इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर ये मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सदगुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अगले सप्ताह ही तो है गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरु बिहारी दास जी के पास जाएंगे तुम्हें भी साथ चलना होगा हो सकता है तुम्हें कुछ समझा सके तुम्हें सदबुद्धि दे सके मैं आज ही उन्हीं के पास से होकर आई हूँ माँ और उन्होंने मुझे बताया कि अपने प्रभु को पाने के लिए मुझे पहले अपने सदगुरु को ढूंढना होगा और उसी दिन इस मीरा की भी मनोकामना पूरी हो जाएगी मुझे मेरे सदगुरु मिलेंगे और वो मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए उपाय बताएंगे फिर मेरे गिरधर को पास मुझे अपने साथ ले जाएंगे बस मेरा बस अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे स्वामी नहीं है भूल जाओ जो मैंने कभी कहा था भूल जाओ कैसे भूल जाऊ माँ अब तो तन तन मन से मैं अपने गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ मैं अपने आप को भूल सकती हूँ सांस लेना भूल सकती हूँ किंतु मेरे हृदय में मेरे गिरधर गोपाल है ये कैसे भूल सकती हूँ मेरी बात नहीं समझता आप चिंता ना करें देवरानी सा गुरु पूर्णिमा पर उसे कोई नहीं मिलने वाला फिर उसकी आस अपने आप टूट जाएगी उस दिन हम ताज श्रृंगार का सामान और सुंदर गहने लेकर आएंगे तो इसकी रुचि उनमें जाग जाएगी नियोवन में श्रृंगार सभी को भाता है इसलिए जब सुंदर गहने और सात श्रृंगार की सामग्री सामने आएगी तो उन्हें देखकर मेरा बावली हो जाएगी जो ना समझना चाहे उसे कौन समझाए जैसे मीरा की ताई सा और उसकी माँ जो गिरधर गोपाल में मीरा की लगन को अभी नहीं समझ सके थे और उसके लिए गहने सात श्रृंगार की सामग्री एकत्र कर रहे थे परंतु मीरा उसका मन तो एकमात्र उसके सदगुरु को ढूंढने में लगा था और फिर गुरु पूर्णिमा आ ही गई। हो गए आप तैयार अब तो विलंब मत कीजिए और जल्दी से मिलवा दीजिए मुझे अपने सदगुरु से कुछ नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं किंतु कोई संकेत ही दे दीजिए जय श्री कृष्णा लगता है कोई आया है ये तो माली जी हैं भाभी साहब बहुत ही चौखा उपाय ढूंढा है आपने अभी तो ससुराल से उपहार आने बाकी है तभी तो होगा सोने पे सुहागा और हमारी तैयारी को चार चांद और लग जाएंगे दिन बीता जा रहा है 
ना ही कोई आया ना ही कोई संदेश मिला और ना ही आपका कोई संकेत अब प्रतीक्षा की घड़ी और कितनी लंबी होगी गिरधर गोपाल कुछ तो बताइए हाँ भाभी साहब बस मीरा का मन पलट जाए उसे यही मना रही हूँ धीरज रखिए देवरानी सा धीरज सब होगा पर अपने समय पर आशा का सूरज भी डूबता जा रहा है आपने जो आशा बंधाई थी उसे टूटने तो नहीं देंगे ना अब और प्रतीक्षा मत कराइए कृपा कीजिए मुझ पर मेरे गुरु चरणों के दरस अब दिखा दीजिए प्रभु लागी लगन गुरु चरण चरण बिना कुछ हो ना ही भावे जग माया सब सपनन सागर सब सूख गयो है फिक्र न मोहे तरन की पीरा के प्रभु गिर धर नागर आस वही गुरु शरणन की मेरे गिरधर को पाल पाल मेरा गुहार लगाती है अब और प्रतीक्षा नहीं राजकुमारी सा द्वार पर कोई है आपको पूछ रहा है आप कहें तो भीतर ले आओ चित्तौड़ से आया हूँ चित्तौड़ की होने वाली बहू रानी सा के लिए उपहार लाया हूँ भीतर लाओ ये उपहार क्यों लाए हो यहाँ मुझे पता है गिरधर गोपाल ये कैसी प्रतीक्षा ले रहे हैं आप मुझे मेरे सदगुरु से क्यों नहीं मिलवा रहे मैं कैसे आप तक पहुंचूंगी स्वर सुनाई दे रहा था वो अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा और और यहां तो कोई भी नहीं है प्रणाम गुरुदेव कल्याण हो परंतु तुमने अपना भजन क्यों रोक दिया तुम्हारा स्वर तुम्हारी भक्ति का सम्मोहन ही मुझे यहां खींच लाया मैं तो तुम्हारा भजन और सुनना चाहता था उसमें बाधा बनना नहीं चाहता था मुझे पता है गुरुदेव 
आप मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने नहीं मुझे सही राह दिखाने आए हैं मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप मेरे गुरुदेव हैं जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी किंतु आपका परिचय मैं नहीं जानती मैं तो साधारण भक्त हूं कोई मुझे रविदास पुकारता है तो कोई रैदास कोई मुझे कवि रूप में जानता है तो कोई धर्म प्रचारक के रूप में पर मेरा मन तो यही जानता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपकी शिष्या क्या आप भी मुझे अपनी शिष्य मानकर मानकर मेरा मार्ग दर्शन करने की कृपा करेंगे मीरा को बुलाने के लिए हम तैयार हैं किंतु मीरा बाई साहब ने कक्ष में नहीं है क्यों कहा गई वो वो चित्तौड़ से उपहार आने के बाद महल से कहीं बाहर चली गई थी जाओ सारे सेवकों से कहो मीरा को ढूंढे और उसे यहाँ ले आए हमारे पास जी ताइसा ऐसे लगता है जैसे चित्तौड़ से आए उपहार का उसे समाचार मिल गया है वो समझ गई है कि हमने उसके विवाह की बात अभी ठुकराई नहीं है कहीं इसीलिए तो नहीं वो आप चिंता मत करिए वो यही कही होगी और लौट कर आएगी अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर वो कहा जाएगी भाभी सा क्या आपको भी विश्वास है उसकी भक्ति पर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मीरा अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकती दुगदे न देनु कुसुमे न वल्ली शीले न भार्य कमले न तोयम गुरु बिना भाती न चैव शिष्यम शमे न विद्या नगरी जने न गुरु के बिना शिष्य की क्या ही हस्ती गुरुदेव आपके बिना मैं अपने गिरधर गोपाल से कैसे मिल पाऊंगी जो तुम्हारे हृदय में बसते हैं मैं उनसे मिलवाने वाला भला कौन होता हूँ तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म वो बीज हैं जिन्हें तुमने स्वयं बोया है जिनसे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी बस प्रभु के लिए प्रेम और श्रद्धा के इस बीज को इसी प्रकार अपनी भक्ति और श्रद्धा के जल से सींचती रहो तो तुम्हारे प्रभु प्रेम का पौधा एक दिन अवश्य लहला उठेगा प्रभु तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य देंगे अर्थात मुझे मेरे गिरधर गोपाल मिल जाएंगे <laughs> ये तुम्हारे हैं ये, ये एक तारा और ये जाप माला सदा तुम्हारा साथ देंगे तो मुझे अनूठा आशीर्वाद दिया है अब इसके बदले मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दू भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो भी तुम्हारे मन में आए तुम उन शब्दों को कागज पर संजो देना और अपनी सुरीली वाणी में गाकर सारे जगत में फैला देना <laughs> यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी जो आज्ञा गुरुदेव मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं शीघ्र ही तुम्हें प्रभु के दर्शन उनके उसी रूप में होंगे जिस रूप में तुम उन्हें देखने के लिए ललाई हो धन्यवाद गुरुदेव धन्यवाद मेरा भाई साहब महल में आपको सब ढूंढ रहे हैं आप चलिए हमारे साथ
हो ना हो ये मीरा का ही स्वर था उसी का गाया हुआ भजन है ये राज परिवार की मर्यादा का तनिक भी आवाज नहीं है उसे एक राजकुमारी का इस तरह से कहीं भी गाना शोभा नहीं देता मुझे भय है कि वो कोई ऐसी बड़ी भूल ना कर दे जिसकी गूंज चितौड़ तक पहुंचकर हमारे परिवार को कलंकित कर दे मैं अभी जाता हूं भाई साहब और उसे खुद लेकर आता हूं मार्ग अवश्य दिखाते हैं किंतु व्यक्ति को उस मार्ग पर चलना तो स्वयं पड़ता है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज